ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ഷെഫി ഫ്രം സ്മൈൽ ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ കൂടാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഒരുപാട് കഥ പറയാനുണ്ട് ഈ നഗരത്തിന് കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിരസിച്ച ചിത്രമായ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ രുചിഭേദം ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ ഇന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് ഹോട്ടൽ ഫൈവ് ജി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് യാത്ര ചെയ്യാറുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ കരുവാര കൊണ്ട് പോണതാണ് എൻ്റെ മകളും അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ യാദൃശ്യമായ ഒരു തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിടെ അന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് സ്ഥലവിടെ എറണാകുളത്ത് ഏതൊരു പാസിന് പോവാണ് അപ്പൊ സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ളതുണ്ട് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെറൈറ്റി ഉള്ളതുണ്ട് ഇവിടെ കയറി രണ്ടാമത് ഏകദേശം തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫും അല്ലാതെ പല ഫുഡും ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഇവർ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സ്പെഷ്യലാണ് അവിടെ ഒക്കെ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും സ്ലൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിലൊക്കെയാണ് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോ ദിവസ
എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളത് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തൊപ്പിയൊക്കെ ആ ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണും ഇന്ന് തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പോത്ത് വരട്ടാണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മളെ ഏരിയയിൽ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വെറൈറ്റി ചൂസ് ചെയ്തു എല്ലാ ദിവസവും ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത് എന്നില്ല എന്താണോ മാർക്കറ്റിൽ എത്രയും സ്പീഡായി കിട്ടുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ കടയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നാളെ എന്താണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ബോർഡിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് റെഗുലറായി പോകുന്ന കസ്റ്റമറിന് കറക്റ്റ് അറിയാം നാളെ എന്തായിരിക്കും പൈസ കിട്ടാൻ അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി പറഞ്ഞാല് ആടിന്റെ തലണ്ട് ബീഫിന്റെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നാടൻ നാടൻ കോഴി വരട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കക്ക കൂന്തൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു തരം ടേസ്റ്റ് വരുന്ന സാധനമാണ് മുരു കൊല്ലം ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അത് പിന്തുണയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു പിന്നെയുള്ളത് കരിങ്കോഴി ഉണ്ട് മെഡിസിൻ ആണ് കരിങ്കോഴി എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും മെഡിസിൻ ആണ് കരിങ്കോഴി ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം കരിങ്കോഴി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് എന്താണ് ഫിഷ് ഐറ്റംസിൽ ഞണ്ട് കടുക്ക കക്ക ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ബോളിൽ കണ്ടു മുഴയിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരെ പ്രത്യേകത മുഴയില് താറാവ് കക്കറച്ചി ഇതൊക്കെ നമ്മള് സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഡെയിലി സ്പെഷ്യലാണ് എല്ലാ ദിവസവും മുഴലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് തല ദിവസം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പരൊക്കെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആവശ്യമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദിവസം മൂപ്പര് പറഞ്ഞു തരും ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ കടയിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം അത് എത്രയാണെങ്കിലും വയറ് നിറയെന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ അത് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പോയാൽ മതി ആർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ പിന്നെ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ ഏത് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ചോറുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയ രണ്ട് ഐറ്റംസ് റൈസ് ആണ് ആ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വയറ് നിറയെ കഴിക്കാം എന്റെ ഒക്കെ വയറഫീൽ ആണ് ഒരുപാട് വേണ്ടത് ഓക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം പിന്നെ ഈ തേങ്ങാച്ചോറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാധാരണ തേങ്ങാച്ചോർ ഇവിടെ ഒക്കെ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോ തേങ്ങാച്ചോർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ മത്തിക്കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മത്തിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ തേങ്ങാച്ചോറ് ഈ ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് വർഷം ആറ് വർഷം ആറ് വർഷം മുന്നേക്ക് തേങ്ങാച്ചോറ് എന്നൊക്കെ ബോർഡ് വെക്കുമ്പോൾ അവര് സെയിം ഉണ്ടാവില്ല അതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ റേഞ്ച് പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരു ഡിഷ് തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് ആയിരിക്കും എന്റെ ചാനലിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഇതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫുഡിന്റെ ഇതായി പോകുന്നു പക്ഷെ പക്ക മോട്ടിവേഷൻ ആയ ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണത് ആറു വർഷം മുന്നേ തേങ്ങാച്ചോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് വെച്ച് ആൾക്കാർ കളിയാക്കും ഏർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പോലും തേങ്ങാച്ചോർ ഒരു ഡിഷ് ആണ് അത് എവരെ ഇത് തന്നെയാണ് കോൺഫിഡൻറ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മുമ്പ് എത്തിയത് പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആറു വർഷം മുന്നേ അൺലിമിറ്റഡ് റൈസ് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങനെയായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ഓരോരുത്തന്മാര് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അളവൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ധൈര്യത്തോടെ കൂടെ ഇവർ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി വളരെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വളരെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് പോവാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറയും എന്റെ കൂടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ടീം വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനോ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പൊ ഈ സെറ്റപ്പ് കണ്ട ഏടാ ഒരു ലോക്കൽ സംഭവം അല്ലേ അപ്പൊ ഉള്ളിൽ കയറി പോയെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടുള്ള ഫീൽഡിലൊക്കെ മുപ്പര് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഫുഡ് കഴിച്ചാലേ പറഞ്ഞു ഈ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് നബിദിനത്തിന്റെ ആഘോഷം അവിടെ
പൊടിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുപോലെ പാക്കറ്റ് പൗഡർ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വാങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വേനൽക്കാലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ മഴക്കാലത്താണ് പക്ഷെ മഴ ഒന്നും പെയ്തില്ല എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളത്തിന് വളരെ ക്ഷാമമാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ടൗൺ ഏരിയ പോലത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ മറ്റേ പമ്പ് ഹൗസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാണോ അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കടന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി തന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കിണറുണ്ട് ഒറിജിനൽ നാച്ചുറൽ കിണർ അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾ കുടിക്കാനും എല്ലാം ഞങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുടിക്കാറ് ഉപയോഗിക്കാറ് അത് വന്ന് പരിശോധിക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ബോട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ ബോട്ടിൽ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയൊരു വെള്ളം ഉണ്ട് ഗോസിയ ഗോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മള് ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് നിസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഞങ്ങളെ കടയിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് കക്കാടം പൊയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മലന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കിണർ നിന്നാണ് ആ വെള്ളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് അത് നാച്ചുറൽ മിനറൽ വാട്ടർ മിനറൽ വാട്ടർ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഗോസിയാൽ ഗോസിയ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഞാൻ എപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിനെ കാണാം ചില സമയത്ത് സൈക്കിള് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു സൈക്കിൾ ഒരുപാട് സൈക്കിൾ എം എച്ച് പഠിച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് സൈക്കിളിലെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നു അത്ര ഒരുപാട് സൈക്കിൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില പ്രത്യേകതകളെ കാണാം അതെന്തൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്താണോ അല്ലാതെ അല്ല ആ ഒരു പെരുതൽമണ്ണൊക്കെ ഒരാൾ വരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നഗരമാണ് പെരുതൽമണ്ണ പിന്നെ ബിസ്മി പോലത്തെ വലിയ ഷോപ്പ് വന്നു ജാം ജൂൺ ഷോപ്പ് അതേപോലെ ബിസ്മിന്റെ പാർക്ക് വന്നു അപ്പൊ പെരുതൽമണ്ണ എപ്പോഴും ഒരു പിന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ് സിനിമാ തിയേറ്റർ ഒക്കെ വന്നു എല്ലാവരും പെരുതൽമണ്ണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല പരിപാടികളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആര് വന്നാലും ഞങ്ങളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ ഫൈസിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ല അതുകൊണ്ട് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നാണ് നിങ്ങൾ പെരുന്നാളെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഫൈസി ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തരും ഇത് കൊണ്ടും പഠിക്കേണ്ട അവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ജൂബിലി റോഡിൽ ഇത് ഇത് കോഴിക്കോട് റോട്ടിലെ ഈ ഷോപ്പാണ് ജൂബിലി റോഡിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നാട്ടുകാരല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മെയിൻ ഷോപ്പ് അവിടെ ഒരു ഇവരെ ഒരു ബ്രാഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു താടി അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ആ ആ ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം താടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോ ഇത് വെറും താടിയല്ല രജിസ്റ്റേഡ് താടിയാണ് രജിസ്റ്റേഡ് താടിയാണ് കേരള വി എസ് സൊസൈറ്റിന്റെ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് രജിസ്റ്റേഡ് ആൾക്കാരാണ് അതെന്താണ് അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പിന്നെ എനിക്കും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മാനം എന്താണ് താടിന്റെ നീളം നോക്കിയിട്ടാണ് താടി സമൂഹത്തിൽ ഒരു വേറെ വേറെ രൂപത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് കെ ബി എസ് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിൽ പെരുതൽമണ്ണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പതോളത്തോളം ആള് ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പെരുതൽമണ്ണ അലിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കെ ബി എസ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്റെ ചാനലിനായിട്ട് ഇവര് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടല്ല അവര് കുറെ കാലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ടില്ലേ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ യെസ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കുറെ വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്റെ പോലെ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മൂപ്പര് കുറെ കാലമായിട്ട് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഈ കെ ബി എസ് കൂടെ അല്ലെ യെസ് പിന്നെ അവരെന്താ എന്നിട്ട് എന്താ പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും
നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയുക അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഡ്രോബാക്സ് നമ്മളോട് തെറ്റ് അവരോട് തന്നെ പറയണം അല്ലാണ്ട് നാട്ടുകാരോട് തെറ്റ് പറഞ്ഞു നടക്കണം നല്ല കാര്യം നാട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞു നടക്കണം അതാണ് കാര്യം അല്ലാതെ ഡ്രോബാക്സ് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അവർക്ക് തെറ്റ് തിരുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ അത് തെറ്റ് തിരിച്ചു തരുന്നെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് യെസ് ഒരുപാടുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കണം ആ തെറ്റ് സമ്മതിക്കാൻ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച സമയത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ നല്ല നിരക്കായിരിക്കും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാം അത് അത് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ബോറടിക്കൂല മുഷിപ്പുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ ഓരോരുത്തർ ഫുഡ് കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ വെറുപ്പോടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഫുഡ് ഓക്കെ കിട്ടും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മലപ്പും ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം അവർ കാണിച്ചു തരും ഉറപ്പാണ് ഏത് സമയത്ത് വന്നാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് മണിൻ്റെ രാത്രി പത്ത് മണിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫും കിട്ടും ഞാൻ എവിടെ പോയി ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ പേടിക്കേണ്ട ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് റോട്ടിൽ അന്ന് അഡ്രസ്സ് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെരിന്തൽമണ്ണ എത്തിയിട്ട് ഫൈവ് ജി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ